Здравствуйте! Я хочу вам рассказать об такой программке, которая называется Windows Movie Maker. Это программа, стандартная программа Windows. Она используется для того, чтобы монтировать фотографии, видеозаписи. В создании объединения этих фотографий и видео в определенные клипы. Эту программу можно найти в пуске программы. Вот она, Windows Movie Maker. Эта программа у меня уже запущена. Это ее внешний вид. Сверху контекстное меню, файл, правка, вид, сервис, клипа, произведения, справка. Здесь значки. Также вот операции открыты. Операции состоят из трех пунктов. Первый пункт – это запись видео. С помощью этого пункта можно загружать в эту программку, чтобы использовать в дальнейшем видео. Вот импорт видео. Также изображение, музыку. Второй пункт называется монтаж фильма. В этом пункте можно использовать видеоэффекты, видеопереходы и создание названий и титров. Третий пункт – это когда уже вы сделаете это все видео, называется завершение создания фильма. С помощью этого пункта вы уже сохраните на компьютер, либо запишите на компакт-диск, либо еще что-то. Также первый пункт. С помощью первого пункта можно записать с видеоустройства. Например, с той же веб-камеры. Я создам клип самый простенький, с цветами. Он будет складываться с 6 кадров, с 8, с 8 кадров, чтобы только показать, как пользоваться этой программой. Итак, перед тем, как начать работать, я советую все фотографии, музыку сложить в одну папку для видео, чтобы потом не искать по всему компьютеру. Итак, вот моя папка «Цветы». Мы выделяем музыку и все. И берем, перетаскиваем, перетягиваем на нашу программу. Итак, снизу у нас есть шкала времени. На шкалу мне времени мы будем ложить музыку и наши фото. Берем музыку и перетаскиваем в среднюю такую черточку. Перетянули. Дальше берем по одной фотографии и перетягиваем в самую верхнюю строку. Вот так вот берем и перетягиваем. Вот так. Считайте, что пол работы уже мы сделали. Теперь нажимаем отображение раскадровки. Вот здесь видно все по кадрам, все наши картинки. Итак, добавим какие-либо видеопереходы или видеоэффекты. Давайте начнем с видеоэффекта. Чтобы первая картинка не появилась как-то внезапно, Давайте добавим, чтобы она появилась появление какое-то красивое. Либо самое простое. Нажимаем на этой картинке правой кнопкой мыши и появляется контекстное меню. В этом меню нужно использовать видеоэффекты и появление или исчезание. Нажимаем появление. И теперь добавьте какой-то видеоэффект. Например, Здесь вот, как вы видите, очень много разных видеоэффектов. И вот акварель, замедление, ослаблять внутрь, отразить слева оттенки серого, повернуть 90 градусов, паровое значение, точечное, яркость, увеличить эффект под фильмом, под старину. Мы возьмем, например, ослаблять наружу. Попробуем. И теперь можно посмотреть, как это будет выглядеть. Кстати, вот справа есть такое 
окно, здесь будет видно наше видео. Вот приблизительно так оно будет появляться. Берем следующий рисунок. Появление. И опять все то же самое. Видеоэффекты. Ослаблять внутрь. Попробуем. И проверяем сразу, или оно красиво идет, или нет. Видите, получилось мне красиво. Значит, попробуем ослаблять наружу. Вот, видите, так красиво. Следующий рисунок. Также само появление, видеоэффекты. Попробуем ослаблять внутрь. Значит, мы опять ослабляем наружу. Следующая картинка. Появление, видеоэффекты. Мы попробуем уже внутрь. Не хочет внутрь. Вот так вот где-то будет. Картинки малого размера, и поэтому программа не хочет делать то, что надо. Ослабляем наружу. Следующее появление видеоэффекты. Пробуем внутрь. А если наружу? Следующую картинку. Появление. Видеоэффекты. Наружу. И последнюю картинку. Появление. Видеоэффекты. Внутрь. Нет. Опять наружу сделаем. Так красиво. И чтобы эта роза в конце не исчезла как-то так некрасиво, Сделаем исчезание еще. Э, ну все, вот мы сделали, в принципе, все видеоэффекты. А теперь займемся видеопереходами. Вот второй пункт – монтаж фильма. Просмотр видеопереходов. Нажимаем. Э, здесь есть все видеопереходы. Очень много их красивых, разных. Если нажать, можно сразу же и просмотреть. Вот разные. Можно просмотреть. Давайте пос поставим парочку каких-то видео переходов. Там не знаю каких. Вот так вот, буду, думаю, будет достаточно. Теперь. Можно также добавить какие-нибудь названия титров. В этом случае я сделаю название цветов. Нажимаем на нужный нам кадр, где мы хотим сделать титры, либо название. И возвращаемся в этот же второй пункт. Создание названий и титров. Нажимаем. И вы видите здесь вот вопрос, где добавить название. Можно добавить название в начале фильма, добавить название перед выбранным клипом, добавить название на выбранном клипе, добавить название после выбранного клипа, добавить титры в конце фильма. Мы добавим, например, на этой картинке. Значит, мы выбираем «Добавить название на выбранном клипе». И пишем наше название. В этом случае тюльпан здесь можно изменить анимацию вот разные есть и вот сбоку все видно видите капля вот вот так вот ну, я думаю появление исчезания это хороший такой мне нравится можно изменить шрифт и цвет названия ну я не хочу менять белый цвет вроде как нормально и нажимаем готовить добавить название фильм Берем следующий рисунок. Создание названий титров на выбранном клипе. Вводим уже Лилия. Добавить. 
третий. Ромашка. Добавить. Четвертый. Ландыш. Добавили. Пятый. Гвоздика. Добавили. Далее. Подснежник. Ой. Отменить можно вот стрелочкой. Вот. Берем наш подснежник на выбранном. Смена. Вот еще раз. Подснежник. Добавили. Далее. Нарцисс. И последняя наша роза. Добавили. Вот если прокрутить немножко вниз... Вот видно все эти эффекты. Их можно растянуть, перетянуть. И вот сейчас как-то немножечко поставлю как-то, чтобы оно было более-менее соответствовало картинкам. То оно немножко съехало. Вот так вот. Это... Вот так вот, думаю. Ну, в принципе, все. Смотрим теперь наше видео. Ну и все. В принципе, это все, что может сделать программка Windows Movie Maker. Просто нужно фантазировать, что-то придумывать новое. И, в принципе, очень красивые видео на память, например, получается из этой программы. Ну все, думаю, урок подходит к концу. Пока! До скорой встречи! С вами была Алена.